Swift Provide là một cái lệnh mà ứng dụng khá rộng rãi trong cái lĩnh vực kiến trúc cũng như nội thất thì cái lệnh này có tác dụng chính là chúng ta làm những cái chỉ nẹp trang trí hoặc là chúng ta chạy những cái lèn gạch chân tường để trang trí cho đối tượng nội ngoại thất thao tác dùng cái lệnh này như sau các bạn phải có một cái đối tượng đường dẫn và một cái mặt cắt để chúng ta thực hành cái lệnh này thì ở đây tôi đã vẽ một cái mặt cắt rồi bây giờ tôi sẽ làm cái đối tượng chỉ cột để chạy xung quanh cái đầu cột này bằng cách chúng ta chọn cái đầu cột này qua modify để xem cái thông số của nó là radius là bao nhiêu tôi sẽ vẽ một cái đường tròn để chúng ta làm cái đường dẫn ở đây ra rất là 250 chúng ta về cái đối tượng khởi tạo chọn đối tượng 2D chúng ta chọn đường tròn tôi vẽ ra một khoảng và tôi nhập vào đây cái thông số kích thước cái radius là 250 cho bằng cái đối tượng đầu cột đó thì với đối tượng đường tròn 250 này tôi sẽ đưa nó lên trên này bằng cách chúng ta dùng cái lệnh online cho hàng bấm đối tượng này các bạn chọn center center theo xy để cái vị trí này nó vào giữa đã nó giữa so với cái khối trụ đứng này chúng ta apply chọn min max chọn z để đưa cái đối tượng lên trên chúng ta ok sau khi xong các bạn có thể nhấn phím z để zoom gần đối tượng này bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn cái đường tròn qua modify các bạn bấm modify list xuống chúng ta gõ phím svk để chúng ta gõ hai thứ tự đầu tiên cho nó nhanh tìm đến cái lệnh sweep các bạn có SVK thì đây là cái lệnh sweep nó sẽ chạy cái đối tượng theo đường dẫn chúng ta bấm vào các mặt cắt mà bay mắt cung cấp sẵn cho chúng ta ở đây còn đâu trong cái trường hợp này tôi sẽ chọn cái mặt cắt mà tôi đã tạo ở đây nó sẽ phù hợp hơn với cái cột này chúng ta xuống cái tùy chọn sử dụng cái custom section sử dụng cái biên dạng mặt cắt do chúng ta tạo các bạn check vào dấu này sau đó các bạn bấm một pick và pick vào cái mặt cắt của chúng ta thì ngay lập tức cái đối tượng cột chúng ta đã có cái đường chỉ chạy ngay bên trên này nhưng có vẻ chúng ta nhìn nó vẫn chưa đúng lắm cái này do vấn đề như sau sau khi làm xong các bạn qua modify kéo xuống sweep parameter chúng ta bấm vào cái biểu tượng align pivot thì thực ra align pivot sau khi bấm vào nó sẽ hiển thị cái biên dạng mặt cắt của chúng ta để chúng ta canh dọc các vị trí cho nó thế như tôi nhấn F3 lên các bạn thấy rằng cái đường tròn chúng ta ở đây cái mặt cắt này nó đang chạy theo cái vị trí ở giữa chạy xung quanh này tôi có thể bấm một cái vị trí khác bằng cách tôi bấm một cái vị trí ở đây ví dụ tôi là ở góc này thì ngay lập tức cái góc trên này này nó đã xuống cái vị trí tiếp xúc cái đường tròn này tôi có thể bấm vị trí khác trực tiếp trên màn hình này bấm vị trí này chẳng hạn sau khi chúng ta chọn xong vị trí chúng ta có thể bấm lại ở la nhấn F3 này chúng ta thấy rằng nó đã chạy đúng cái biên dạng của chúng ta cần thiết cần dùng rồi ngoài ra chúng ta có thể bấm cái vị trí ở la khác chúng ta bấm vào đây có thể tôi chọn nó xuống dưới này một chút xíu rồi bấm vào lại thì nó vừa tiếp xúc với mặt trên thôi điều này cũng có thể được hoặc là các bạn có thể bấm vào chọn một cái vị trí nào đó khác đi và phù hợp công việc của các bạn ngoài ra nó còn có cái trục đối xứng như là mirror qua trục xz thì nó đối xứng ngược lại và chúng ta bấm lại lần nữa bây giờ nhìn xuống bên dưới xem nó đã làm biến dạng đối tượng chúng ta này cái này như là cái ô rồi cái dù rồi cái này không đúng tôi sẽ bấm ở lại và bỏ cái mirror trục này đi nó mirror rất nhiều trục cho chúng ta ở đây có hai trục cơ bản đây nếu chúng ta mirror ra trục này chúng ta bấm ở lại lại nó lên trên Ngoài ra chúng ta có thể xoay cái đối tượng này theo cái góc nào đó Để hiển thị một cách dễ dàng hơn Tôi bấm online và xoay góc này Giả sử tôi xoay 90 độ Và chúng ta đang xoay vào bên dưới này Tôi bỏ mirror đi Sau đó tôi bấm lại online Thì các bạn thấy là chúng ta có ngay cái thành phần như cái chân cột vậy Tôi có thể giữ shift copy xuống Làm cái chân cột Rất nhanh phải các bạn Còn ở trên này chúng ta về không độ để nó về vị trí ban đầu để chúng ta làm cái chỉ cột vậy là chúng ta đã có chân cột và chỉ cột tôi có thể chọn ba đối tượng này tôi đổi nó thành một cái màu thì đó là cái thao tác chúng ta sử dụng một cái lệnh sweep provide này bây giờ tôi sẽ vẽ trên cái đối tượng cái trụ vuông này 
cũng theo lệnh này để chúng ta cùng nhau thực hành thì để tạo một cái đường dẫn chạy theo tôi có thể về vị trí số 3 bắt điểm chúng ta vẽ cái rách tăng bắt điểm trực tiếp trên cái bề mặt này để khỏi phải so hàng sau khi vẽ xong chúng ta kết thúc lệnh tôi qua modify bấm modify list add v cap with và chúng ta cũng chọn custom section pick pick vào mặt cắt này thì chúng ta cũng có ngay cái biên dạng cái đường chỉ của đối tượng này chúng ta cùng nhau bấm vào sweep parameter những cái đối tượng ở trên này tôi đã có dịp đề cập rồi ở đây nếu chúng ta bấm vào smooth selection tức là làm mềm cái mặt cắt còn nếu các bạn bỏ đi chúng ta sẽ không làm mềm và smooth path là làm mềm cái đường dẫn nếu mà không cần thiết chúng ta có thể bỏ đi các vị trí này các bạn có thể thao tác bằng tay tôi có thể bấm vào đây chúng ta thấy nó ở đây này chúng ta thể xoay nó hay bấm vào vị trí nào đó chúng ta canh gióng bấm vào bấm vào bấm vị trí các bạn cứ bấm vào vị trí nào các bạn cảm thấy ưng ý ưng ý so với cái bài tập của chúng ta đề ra có nghĩa là theo cái công việc các bạn sau khi bấm xong các bạn hãy bấm đây lần nữa để chúng ta thoát các chế độ và hoàn thành cái lệnh này còn khu vực bên dưới này nó liên quan đến mapping liên quan đến vật liệu liên quan đến id chúng ta sẽ xử lý sau khi chúng ta làm quen với nó ở phần vật liệu để bật hoặc tắt lệnh này chúng ta bật hoặc tắt bóng đèn này để chúng ta điều chỉnh ngay bây giờ tôi sẽ đưa tất cả đối tượng này về cùng một cái màu thì cái lệnh này sẽ ứng dụng nhiều nhất khi chúng ta làm chỉ trần trần thạch cao các cái làn chỉ chân tường hoặc là các bạn đi để ý những tòa nhà nó hay có những cây cột chạy chỉ dạng này 